தேசமும் தெய்வ பக்தியும் பிணைக்கப்பட்ட ஒரே நாடு நம் இந்திய நாடு நம் பாரத தேசம் எத்தனையோ ஞானிகளையும் யோகிகளையும் இந்த உலகிற்கு அடையாளம் காட்டியிருக்கு நம் நாடு ஆன்மீக தாகம் கொண்ட சாதக பறவைகளின் சரணாலயம்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது அந்த வகையில் ஐரோப்பியாவிலிருந்து வந்து முக்தி அடைஞ்ச ஒரு ஞான பறவையை பற்றி தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி அருகே இருக்கும் குட்லாடம்பட்டியை நோக்கி தான் நம்ம இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம் சிறுமலையின் அடிவாரத்தில் இருக்கும் குட்லாடம்பட்டி நீர்வீழ்ச்சியின் அருகில் அமைதியான சூழலில் அமைஞ்சிருக்கு ரமணகிரி தர்மஸ்தாபனம் ஸ்வீடனின் ராஜவம்சத்தில் பிறந்த இவர் நம் தமிழ்நாட்டில் முக்தி அடைஞ்சது எதனால் பிறப்பால் கிறிஸ்துவரான பெர் அலெக்சாண்டர் வெஸ்டின் அவர்கள் ரமணகிரி சுவாமிகளானது எப்படி காரண காரியம் இல்லாமல் எதுவும் நடப்பதில்லை பெர் அலெக்சாண்டர் வெஸ்டின் அப்படின்றது தான் சுவாமிஜியோட பூர்வாசிரம இயற்பெயர் சுவாமி பிறந்த ஊர் ஸ்வீடன் நாடு ஸ்வீடன்லேயே இருக்கக்கூடிய ராஜவம்சத்தை பெர் என்று சொல்லக்கூடிய ராஜவம்சத்திலே பிறந்த ஒரு அரச இளைஞர் சுவாமிஜி அவர்கள் பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பத்தாம் நாள் அவருக்கு இரண்டு சகோதரிகள் உடன் பிறந்த சகோதரிகளும் உண்டு ரமணகிரி சுவாமிகளுக்கு அவரோட ஆறாவது வயசில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அவரோட ஆன்மீக பாதைக்கு முதன் முதலாக வழிவகுத்தது ஆறு வயது இருக்கும் அடுக்குமாடி கட்டடத்திலிருந்து தவறி கீழே விழுந்து விடுகின்றார் சகோதரிகளும் அவருடைய தாயும் அலறி அடித்து கொண்டு ஒரே பையன் என்பதால் இறந்து விடுவாரோ என்ற அச்சத்திலே கீழே ஓடி வருகின்றார்கள் மாடி இழந்து ஆனால் அந்த சமயத்திலே சுவாமிஜிகளுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மாய தோற்றம் கனவு தோற்றம் ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கிறது அவரே சுவாமிஜி அவர்களே அவர்கள் வாயால் சொன்ன வா வார்த்தை என்னவென்றால் நான் மேலேந்து கீழே விழுந்து கீழே இறங்கி கொண்டு இருக்கும்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பறவை தன்னுடைய தோகையை விரித்து அந்த தோகையில் என்னை அமர்த்தி மெதுவாக தரையிலே கொண்டு வந்து என்னை விட்டுவிட்டது அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்கிறாங்க அந்த சூழ்நிலையில் சுவாமிஜிக்கு அந்த பறவையை பற்றிய எண்ணம் சிறு வயசுலேயே ஆறு வயதுலேயே மிகுந்த ஆழமாக பதிந்து விடுகிறது அந்த பறவையை அன்று இருக்கக்கூடிய அன்றைய காலகட்டத்திலே என்சைக்ளோபீடியா என்று சொல்வார்கள் அந்த களஞ்சியத்திலே அந்த அந்த பறவையை பற்றிய ஆராய்ச்சியை அவர்கள் தேடி பார்க்கிறார்கள் பின்வரும் காலங்களில் அது எந்த புத்தகத்திலையுமே அந்த பறவை பற்றியான தொகுப்போ அதனுடைய விஷயமோ வெளியே வரவில்லை ஆனால் சிறு வயதிலிருந்தே சுவாமிஜி அவர்களுக்கு அந்த பறவையை பற்றிய எண்ணம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தது ஏனால் அவருடைய உயிரை காப்பாற்றிய அந்த பறவை என்பதனால் அவருக்கு அந்த எண்ணம் ரொம்ப விதைக்கப்பட்டிருந்தது தன்னுடைய இளமை வயதிலிருந்தே ஒழுக்கத்திலையும் படிப்புலையும் சகல கலைகள்லையும் வல்லவராக இருந்திருக்கார் ரமணகிரி சுவாமிகள் இரண்டாம் உலக போரில் கலந்துகிட்ட போது அவரோட மூக்கின் நுனி பகுதியை ஒரு துப்பாக்கி தோட்டா உரசி போனது அவரோட ஆன்மீக பயணத்தில் ஒரு திருப்பத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கு படிக்கும் பொழுதே அரச வம்சமான இருப்பதனால் அவருக்கு குதிரையேற்றம் துப்பாக்கி படைப்பயிற்சி எல்லா விதமான பயிற்சிகளும் ஒரு அரசனுக்கு என்ன பயிற்சி வேண்டுமோ அல்ல எல்லா பயிற்சியும் அவருக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன இரண்டாம் உலக போரிலே அவர் கலந்து கொள்ள வேண்டிய அவங்க நாட்டினுடைய சார்பாக கலந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுகிறது கலந்து கொள்ளும் போது அவருடைய வயது பதிமூன்று பதினான்கு வயது இருக்கும் அந்த சமயத்திலே ஒரு துப்பாக்கியினுடைய தோட்டா ஒன்று சுவாமிஜியுடைய மூக்கிலே உரசி சென்றது அதனால் அவருக்கு சிறு வயதில் இருந்தே 
அந்த குண்டலினி சக்தியான வாசி யோகம் புறப்பட்டது நமக்கெல்லாம் ரேசகம் கும்பகம் என்று சொல்லக்கூடிய வாசி மாறி மாறி நமக்கு அந்த காற்று ஆனது வரும் ஆனால் சுவாமி அவர்களுக்கு அந்த ரெண்டாம் உலக போர்லேயே அந்த துப்பாக்கியினுடைய தோட்டா பட்டதுனால அவருடைய வாசி ரெண்டு மே ரெண்டு நாசியிலும் சர்வ சமமாக சுவாசமானது மேலேயும் கீழேயும் வரக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தது இதனால் சின்ன சிறு வயசுலேயே அவருக்கு அந்த குண்டலி சக்தியினுடைய அற்புதம் அவர் அறியாமலேயே நடைபெற்றது ஸ்வீடனின் தலை சிறந்த உப்சலா பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற ரமணகிரி சுவாமிகள் ஆறு மொழிகள் சரளமாக பேசக்கூடியவர் அவர் பயின்ற உப்சலா பல்கலைக்கழகம் ரமணகிரி சுவாமிகளை நம் நாட்டுக்கு முதன் முதலாக அனுப்பி வச்சது இந்த சிறு வயசுலேயே இருபத்தி ஓரு வயசுக்குள்ளேயே ஸ்வீடிஷ் பின்னீஸ் ஜெர்மன் லத்தீன் ருஷ்யன் இங்கிலீஷ் இவ்வளவுமே கற்றுக்கிறாங்க இந்த ஆற்றல் இருக்கிறதுனால அவரை உட்சலா யூனிவர்சிட்டி தேர்ந்தெடுத்து எம்ஏ சைக்காலஜி அனு படிக்கிறதுக்காக நம்முடைய நாட்டில் பாரத நாட்டில் இருக்கக்கூடிய காசி பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டியில் அவரை படிக்க வைக்கிறதுக்காக அவரை அங்கேருந்து அனுப்பிச்சி வைக்கிறாங்க இதுதான் சாமுஜியோடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பு முனை விடுமுறை நாட்களில் ஆன்மீக தேடலோடு வடக்க இருக்கும் எல்லா கோவில்களுக்கும் போவது அவரோட வழக்கமாக இருந்திருக்கு இந்து மதத்தை பற்றியான விஷயங்களை தொடர்ந்து அவருக்கு ஒரு நாட்டம் ஏற்பட்டதுனால அந்த விஷயத்தை ஆராய்ச்சிக்காக மெதுவாக இறங்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் இந்து மதத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்து மதத்திலே நிறையா விஷயங்கள் இருக்கின்ற என்ற ஒரு நம்பிக்கையே அவருக்கு முதலில் விதைக்கப்பட்டது காசியில் தான் ஒரு சமயம் இமயமலையில் மகா அவதார் பாபாஜியை நேரில் கண்டது அதன் மூலமாக அவருக்கு கிடைச்ச முதல் குரு தீட்சை நயன தீட்சை நயன தீட்சைங்கிறது கண் வழியாக பெறக்கூடியது முதல் முதலாக விடுமுறையிலே அவர் நேராக அல்மோரா பகுதியிலே இமயமலையிலிருந்து பதினெட்டாயிரம் அடி உயரம் அந்த பகுதியிலே சென்று அங்கே போய் சாதாரண ஒரு சுற்றுப்பயண ஒரு சுற்றுப்பயணியாக தான் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு அங்கே உள்ள கோயில்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அங்கே உள்ள வைப்ரேஷன் பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வராங்க அப்படி இமயமலை செல்லும் பொழுது பாபாஜியினுடைய குகையிலே அவர் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது இதை சுவாமிஜி தன் வாயால் எப்படி கூறுகின்றார் என்றார் நான் நேராக பாபாஜியினுடைய குகையின் உள்ளே அடைந்தேன் அங்கே ஒரு ஒளி பிரவாகம் என்னை ஆகர்ஷித்து கொண்டது அந்த ஒளி பிரவாகத்தில் என் உடல் மனம் ஆவி பொருள் அனைத்துமே கரைந்தது நான் என்னை உணரவில்லை நான் இருக்கிறேன் இல்லையான்றது கூட எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரியான ஒரு புது விதமான அனுபவத்தை பாபாஜியினுடைய குகையிலே கண்டேன் சிறிது நேரத்தில் அந்த ஒளி பிளம்புகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து என் முன்னே பாபாஜியாக அவதரித்து நின்றது அந்த சமயத்தில் நான் பாபாஜியினுடைய கண்களை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தேன் பாபாஜியினுடைய கண்களிலிருந்து ஒரு ஒளி வெள்ளம் என் கண்களில் பாய்ந்தது அது பிற்காலத்தில் அதுதான் நயன தீட்சை என்பதை நான் பின்னாடி சன்னியாசம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் தெரிந்து கொண்டேன் எனக்கு முதல் முதல் இந்து மதத்தில் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட முதல் தீட்சை நயன தீட்சை கண் வழியாக எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தீட்சை பாபாஜியின் மூலமாக நடைபெற்றது அன்று என்னை அறியாமலே நான் தியானம் என்று என்னன்னே தெரியாமலே நான் அங்கே அமர்ந்திருந்தேன் ஒரு மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேல் என்னுடைய உணர்வற்று ஒளி வெள்ளத்திலே நான் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தேன் அன்றுதான் நான் தீர்மானித்தேன் இந்து மதத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இருக்கின்றது அந்த விஷயத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அன்றுதான் நான் தீர்மானித்தேன் என்று சுவாமிகளுடைய வாயாலே இதை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதுக்கப்புறம் குழந்தையானந்த சுவாமிகளின் சிஷ்யை சிவசங்கரி மாதாஜியை சந்தித்து அதன் மூலம் ரமணகிரி சுவாமிகளுக்கு இரண்டாம் தீட்சை கிடைச்சது அதுதான் ராஜயோக தீட்சை சக்தி வழிபாட்டின் மேலே உள்ள மகத்துவத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக அவர் சக்தி உபாசகரிடம் அவரை காசியிலே கொண்டு போய் சேர்த்தது அந்த சக்தி உபாசகர் யார் என்று கேட்டிங்கன்னா ராஜயோகத்திலே மிகப்பெரிய கெட்டிக்காரராக இருக்கக்கூடிய 
நம்ம மதுரையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையானந்த சுவாமிஜியினுடைய சிஷ்யை சிவசங்கரி மாதாஜி அவங்க தான் வந்து சுவாமிஜிக்கு ராஜயோக பயிற்சியும் சக்தி உபாசனை பயிற்சியும் கொடுத்தது அவங்க கல்கட்டாவில் தன்னுடைய ஆசிரமம் இருக்கு இன்னைக்கும் சிவசங்கரி மாதாஜியினுடைய ஆசிரமம் அங்கே இருக்கு குழந்தையானந்த சுவாமிஜிகள் வந்து நூற்றி நாற்பது வருடங்கள் வாழ்ந்ததாக சரித்திரம் இருக்கு நூற்றி நாற்பதாவது வயதில் கூட அவரை பார்த்த நபர்கள் சாட்சியாக இருந்திருக்கிறார்கள் அது புஸ்தகம் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கோம் அப்பேற்பட்ட குழந்தையானந்த சுவாமிஜியினுடைய சிஷியாக அதுவும் பெண்ணில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ராஜயோகியாக இருந்தக்கூடிய கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய சங்கரி மாதாஜி அவங்ககிட்ட போய் சுவாமிஜியை சேர்த்தது இது அடுத்த வாழ்க்கையில் ஒரு சுவாமிஜிக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ரமணகிரி சுவாமிகள் அவருடைய இளமை பருவத்தில் இரண்டாம் உலக போரின் போது அவரது மூக்கில் குண்டடிப்பட்டதன் காரணம் அப்போது தான் ரமணகிரி சுவாமிகளுக்கு புரிஞ்சது கண் மூலமாக பாபாஜியிடம் அவருக்கு நயன திசை எடுத்து இப்பொழுது ராஜயோக தீட்சையை சிவசங்கரி மாதாஜி மூலமாக அவருக்கு கிடைத்தது இதனுடைய நன்மை என்ன என்பதை சுவாமிஜி அவர்கள் அப்போது தான் உணர்ந்து கொண்டார்கள் எப்படி ரெண்டாம் உலக போரிலே அவருக்கு மூக்கிலே குண்டு அடிபட்டு அந்த சுவாசம் இரண்டு நாசியிலும் சமமாக வருவது தான் ராஜயோகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த ஹைலைட் என்பதை சுவாமிஜி அவர்கள் அந்த பயிற்சியின் போது தெரிந்து கொண்டார்கள் நிர்விகல்ப சமாதி அடைவதற்கான ராஜயோக பயிற்சியும் மனோன்மணி தாயார் உபாசனையும் தொடர்ந்தது சக்தி உபாசனையாக சுவாமிஜி அவர்கள் மனோன்மணி தாயாரை முதன் முதலாக கையில் எடுக்கின்றார்கள் மனோன்மணி மணிப்பூரகத்திலே வசிக்கக்கூடியவள் பிரம்மச்சாரிகள் சன்னியாசிகள் சாதுக்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களிலே வசிக்கக்கூடியவள் ராஜயோகத்திலே இருக்கக்கூடிய குண்டலி சக்தியை மேலே எழுப்பி அவர்களுக்கு நிர்விகல்ப சமாதி நிலை அடையக்கூடிய விஷயத்தை கொடுக்கக்கூடியவள் மனோன்மணி அந்த மனோன்மணியை கையில் எடுத்து தினசரி உபாசனையாகவும் ராஜயோகத்தை முழுமையாக கற்று அதை தினசரி பயிற்சியாகவும் சுவாமிஜி அவர்கள் முழுமையாக எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அதன் பிறகு சங்கராச்சாரியாரின் வம்சாவளி வந்த யோகியிடம் மூன்றாவது தீட்சையும் சந்யாசமும் காவி உடையும் ரமணகிரி சுவாமிகளுக்கு கிடைச்சது சந்யாசம் பெற்றுக்கொள்வது என்ற முடிவுக்கு வருகின்றார்கள் சந்யாசம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆன எல்லா விஷயத்தையும் அவர்கள் எடுக்கின்றார்கள் காசியிலே அவருடைய நண்பர்கள் மூலமாக சங்கராச்சாரியாருடைய தசனாமி வம்சத்திலே வந்த கிரி வம்சத்தில் வந்த யோகியிடம் அவர்கள் சந்யாச பற்றம் பெற்று கிரி என்ற பெயர் சூற்று சூட்டப்பட்டு முழுவதுமாக சந்யாசம் பெற்று கொள்கின்றார் காவி உடை அணுகிறார் ராஜவம்சத்தில் பிறந்த இவர் கிரி நாமத்தோட முதன் முதல்ல பிச்சை பெறுவதற்காக போயிருக்கார் வெள்ளி தட்டு தங்க தட்டு தங்க ஸ்பூன் நினைச்சவுடன் வந்து வேலை செய்வதற்கு அடியாள்கள் இந்த எம்ஏ படிக்கும்போதும் கூட அவருக்கு அவ்வளோ நண்பர்கள் அவருக்கு உதவி செய்வதற்கான ஆள்கள் இது எல்லாம் துறந்து துறவியாகி மூன்று நாட்கள் அவர் துறவரத்திலே பிக்ஷாந்தேகி அன்னபூர்ணி பிக்ஷாந்தேகி என்றதுக்காக பிக்ஷை எடுப்பதற்காக செல்ல போகின்றார் முதல் நாள் உணவு அவருக்கு எதுவுமே கிடைக்கவில்லை முதல் நாள் உணவு கிடைக்கவில்லை என்றதுக்காக அவர் ஆனந்தப்படவும் இல்லை துக்கப்படவும் இல்லை மனநிலையை சமமாக வைத்து கொண்டு என்று காசி விஸ்வநாதர் நமக்கு கொடுத்த பிரசாதம் இதுதான் என்று அமைதியாக தவத்திலே போய் கொண்டிருந்தார் இரண்டாவது நாளும் காசி விஸ்வநாதரை தரிசி தரிசிக்க போகின்றார் அப்போது அவருக்கு அழுகிய பழம் ஒன்று தானமாக கிடைக்கின்றது அந்த தானத்தை அவர் பெற்றுக்கொண்டு அந்த பழத்தை தோலை சீவி எடுத்து விட்டு அந்த பழத்தை உண்டு விட்டு இன்றைக்கி அற்புதமான பிரசாதம் காசி விஸ்வநாதனாலும் அன்னபூர்ணினாலும் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி அதை உண்டு விட்டு மறுபடியும் பயிற்சிக்கு போகின்றார்கள் மூன்றாவது நாள் அரண்மனையிலேருந்து இவருடைய தேஜஸை பார்த்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கவலாளி இவர் மிக விரைந்து வந்து கூப்பிட்டு சுவாமிஜி தாங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அரண்மனையிலே உணவு இருந்த வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கின்றார் சுவாமிஜி அப்போ தான் நினைக்கிறார் முதல் நாள் உணவு கொடுக்கல ரெண்டாவது நாள் எனக்கு அழகினிய பலன் தான் கொடுத்தார் சிவபெருமான் மூணாவது நாள் 
காசியிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க அரண்மனையிலேருந்து சிவன் வந்து கூப்பிட்றாங்கன்னா ஏதோ சோதனை பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு நான் வருகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவருடன் போவார் உள்ளே போகிறார் எப்படி அவருடைய ஸ்வீடன் நாட்டில் அவர் அரண்மனையில் எப்படி அவர் சாப்பிட்டாரோ அதே போன்ற உணர்வுகளை சாமிஜிக்கு கொடுக்கறதுக்கான டேபிளில் வெள்ளி ஸ்பூன் தங்க ஸ்பூன் தங்க டம்ளர் எல்லாம் வச்சு அவரை காலில் விழுந்துக்கு மட்டும் பாத நமஸ்காரம் பண்ணி பாத பூஜை பண்ணி பூக்களால் அர்ச்சனை பண்ணி குங்குமம் பால் எல்லாம் கொடுத்து அவரை வந்து அமரணும்னு கேட்குறாங்க சாமிஜி தெளிவாக சொல்கிறார் நான் தரையில் அமர்ந்து தான் உணர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி தரையில் அமர்ந்து பிக்ஷா பாத்திரம் உணர்ந்து பிக்ஷா பாத்திரத்தை வாங்கி ராஜா கொடுத்த உணவை அன்னபூர்ணிக்கு சமர்ப்பணம் செய்யுது உண்டு வெளியே வருகின்றார்கள் நாலாவது தீட்சையான ஞான தீட்சை பெறுவதற்காக தென்னாடு சுற்றுப்பயணம் செய்யும் எண்ணம் ரமணகிரி சுவாமிகளுக்கு உண்டாச்சு அந்த சமயம் தமிழ்நாட்டில் இருந்தது இரண்டு ஞானிகள் அரவிந்தர் ஸ்ரீரமணர் தென்னாடு பக்கம் வரணுன்ற ஒரு உந்துதல் அவருக்கு எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டால் அவருக்கு கண்மொழியாக தீட்சை கிடைத்தது ராஜயோக தீட்சை கிடைத்தது ஞான சன்னியாச தீட்சை கிடைத்தது மூணு தீட்சை கிடைச்சிருச்சு நான்காவதாக ஞான தீட்சை அவருக்கு கிடைக்க வேண்டும் அப்போ தான் முக்தி பெற வேண்டும் என்பதுக்காக நிறைய சந்தேகம் வருது அவருக்கு ஆன்மீக சந்தேகங்கள் பயிற்சி சந்தேகங்கள் நிறைய ஆத்ம விசார சந்தேகங்கள்லாம் நிறைய வருது அந்த அந்த சந்தேகங்களை போக்குவதற்கு யார் வேண்டும் நமக்கு உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு குருமார் வேணும் அன்னைக்கு உயிரோடு இருந்தவங்க யார் ரெண்டு பேர் ஸ்ரீ அரவிந்த மகர்ஷி ஸ்ரீ பகவான் ரமண மகர்ஷி ரெண்டு பேரும் தான் இருந்தாங்க தென்னாட்டில் இயற்கையாகவே அரவிந்த மகர்ஷியே வெளிநாட்டவர்கள் விரும்பார்கள் காரணம் என்ன கேட்டால் அவர் வந்து ஆக்ஸ்போர்டு யூனிவர்சிட்டியில் படித்தவர் அவருடைய ஆங்கில புலமை மிக அற்புதமாக இருக்கும் அதனால் வெளிநாட்டில் இருக்க வச்சுக்கக்கூடிய எல்லாருமே அவர்கிட்ட தான் ஆன்மீகம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை அவரை விவேகானந்தருடைய சிஷியர் தான் அவர் அதனால் அவர்கிட்ட தேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக விரும்புவாங்க அந்த சமயத்தில் சுவாமிஜியும் அதே போன்று ஸ்ரீ அரவிந்த மகர்ஷியை பார்க்க வேண்டும் தென்னாட்டிலே போய் பார்க்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறார் அரவிந்தரை சந்தித்து ஞான தீட்சை பெறுவதற்காக புதுச்சேரியை நோக்கி தன்னோட பயணத்தை தொடர்ந்தார் ரமணகிரி சுவாமிகள் அவருடைய பயணத்தில் ஒரு இஸ்லாமிய அன்பர் மூலமாக திருவண்ணாமலையை நோக்கி ரமணகிரி சுவாமிகள் திசை திருப்பப்பட்டிருக்கார் அது அந்த அருணாச்சலேஸ்வரரோட அழைப்பு தாங்கிறது ரமணகிரி சுவாமிகளுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தது அரவிந்த மகர்ஷியை பார்த்து ஞானத்தில் ஏற்பட்ட சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கம் சுவாமிஜிக்கு ஏற்படுது ட்ரெயினில் வராங்க வந்துகிட்டு இருக்கும்போது பயணத்தில் ஒரு முஸ்லீம் நண்பர் பகவான் ரமண மகர்ஷின்றவங்க திருவண்ணாமலையில் இருக்கிறாங்க அவங்க மிகப்பெரிய ஒரு ஞானி நீங்கள் அரவிந்தரை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தயவுசெய்து பகவானை பார்த்துட்டு திருவண்ணாமலை வந்து முக்தி பெற்ற ஸ்தலம் அங்கே போய் காலை வச்சாலே முக்தி அடையக்கூடிய ஸ்தலம் அதனால் அந்த திருவண்ணாமலையில் அண்ணாமலையாரையும் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு போனோம் இது ரெண்டும் அடியனுடைய வேண்டுகோள் விருப்பம் சொல்லி அவர் காலில் வந்து கும்பிட்டு அவர்கிட்ட கேட்குறார் சாமிஜி அப்போ சரி நாம் ஏதோ ஒரு நமக்கு குருநாதர் உத்தரவு கொடுக்குறார் ஆன்மீகத்தில் ஏதோ ஒரு ஒரு மாறுதல் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றக்காக சரி என்று முதல் அண்ணாமலையார் தரிசனம் பண்ணுவோம் அப்படின்றக்காக ரயிலேருந்து கீழே அறங்கிடுறாங்க முதல் கால் எடுத்து வச்சோடனே ஒரு சிவிங்க உற்பத்தி ஆகி வெளியேருந்து வெளியே வரும் சாமிஜியோட வார்த்தைகள் இதெல்லாம் நான் முதல் முதலாக திருவண்ணாமலையிலே ரயில் நிலையத்தை விட்டு வெளியே வந்து அண்ணாமலையாரை தரிசனம் பண்ணேன் தரிசனம் பண்ணும்போது அந்த மலையை பார்த்த உடனே நான் முதல் அடி எடுத்து வைத்தோடனே பூமியிலேருந்து முதல்ல கிளம்புனது ஒரு சிவலிங்கம் தான் என்னடா அது சிவலிங்கம் கிளம்புதே நம்ம அடுத்த அடி எடுத்து வைப்போம் அடுத்த அடி வைத்தாலும் அங்கேயும் ஒரு சிவலிங்கம் கிளம்பும் இது மிகப்பெரிய சோதனையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மூணாவது அடி எடுத்து வைக்கும்போது மயக்க முடியும் வைப்ரேஷன் வந்து அவங்களால் உடம்புள்ள ஆகாசனம் பண்ண முடியும் அண்ணாமலையாருடைய வைப்ரேஷன் சாமிஜி அப்படி தான் சொல்கிறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் சிவலிங்கம் ஒரு இடம்லாம் இல்லை காலை வைக்கிறடம்லாம் சிவலிங்கம் சாமிஜி மயக்கமாக கீழே விழுந்தோடனே அங்கே சுற்றி இருக்கவங்க வெள்ளக்கார சாமி கீழே விழுந்துட்டாருன்னு ஒன்று வேகமாக வந்து அவருக்கு தண்ணி தெளித்து மூர்ச்சையாக்கி எழுப்பி விடுறது பார்க்குறாங்க ஆனால் அவருக்கு உண்மையிலே ஒரு ஆன்மீக மெய் உணர்வு தான் அங்கே ஏற்பட்டது அதாவது சாமிஜி அதான் சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒரு மெய் உணர்வு ஏற்பட்டது அந்த உணர்வை நான் இது வரைக்கும் அனுபவித்ததே இல்லை அப்புறம் சாஸ்தாகமாக அண்ணாமலையை நோக்கி அந்த மலையை நோக்கி விழுந்து கண்ணீர் மல்க அவர்கிட்ட சா அண்ணாமலையார்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறார் கால் எடுத்து வைக்கிற இடத்துலலாம் நீ சிவலிங்கத்தை காமிச்சீங்கன்னா நான் என்னால் எப்படி உன்னை வந்து தரிசனம் பண்ண முடியும்னு கோரிக்கை வைக்கிறார் அழுகிறார் சாமிஜி 
அழுது ஒன்று சிவலிங்கம் மறையுது மறைஞ்ச ஒன்று தான் நேராக அந்த குளத்துக்கு வந்து குளிச்சுட்டு நேராக அண்ணாமலையாரை நோக்கி உள்ளே போகிறாங்க அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க வந்த ரமணகிரி சுவாமிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது திருக்கோவில் நிர்வாகத்தினரால் ரமணகிரி சுவாமிகள் வெளிநாட்டவர்ங்கிற ஒரே காரணத்தினால அவருக்கு அண்ணாமலையாரோட தரிசனம் மறுக்கப்படுது உள்ள போனோன்னு வெளிநாட்டுக்காரர் சன்னியாசியாக இருந்தாலும் உள்ள அனுமதி மறுக்கிறாங்க வெளியிருந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் அவருடைய வேதங்களை சொல்கிறார் சாமிஜி சொன்னோன்னே அங்கே அவருக்கு அழைப்பு மூலஸ்தானத்துக்கே அழைக்கப்பட்டது மூலஸ்தானத்திலே போய் சாமிஜி அண்ணாமலையார் பக்கம் மிக நெருங்கி பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துருக்காங்க பார்த்துட்டு அண்ணாமலையார்கிட்ட மனமுருக அண்ணாமலை உண்ணாமலை அம்பாள்கிட்ட போய் வேண்டிட்டு அம்பாள் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போய் வேண்டிட்டு சாமிஜி வெளியே வராங்க வெளியே வந்து நடந்து ரமணாசிரமத்தை நோக்கி நடந்து வராங்க அண்ணாமலையார் ஆசீர்வாதத்தோடு ரமணகிரி சுவாமிகள் ஸ்ரீ ரமண மகரிஷியை பார்க்க ரமணாசிரமத்துக்கு போய் மூன்று நாட்கள் அவரோட தங்கி இருந்து ஞான தீட்சையை பெற்றார் நேராக ரமணாசிரமம் உள்ள நுழைகிறாங்க ஹாலில் பகவான் படுத்திருக்கார் கால் நீட்டி உட்கார்ந்துருக்காரு இவர் போய் பையை கீழே வைக்கிறார் வச்சோன்னா சாஷ்டாங்கமாக சன்னியாசியில் அவர் சாமிஜி பகவான் ஞான குரு அவருடைய காலில் சாஷ்டாங்கமாக விழுகிறாங்க சாமிஜி அமர்ந்துருக்காங்க ஒன்றும் எந்த விதமான பேச்சுவார்த்தையும் கிடையாது சாமிஜி பகவானை பார்க்குறாங்க பகவான் சாமிஜியை பார்க்குறாங்க மூணு நாள் பகவான் கூடயே இருக்காங்க பகவானுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் கலந்துக்கிறாங்க அக்ஷராமாலை சொன்னால் கலந்துக்கிறாங்க பகவான் நடந்தால் பின்னாடியே போகிறாங்க பகவான் என்ன பண்ணுறாரோ அது அதே மாதிரி கிரிவலம் போகிறாரு இரண்டாம் நாளும் அதே மாதிரி எந்த விதமான சலனும் எந்த விஷயமும் பகவான்ட்ட இருந்து சுவாமிஜிக்கு கிடைக்கவே இல்லை ரெண்டாம் நாள் இரவு நடு நிசி சுவாமிஜி உள்ளே ரூமில் படுத்துருக்காங்க அந்த குடிசையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெல்லிய தட்டி கதவு சாமிஜி இந்த விளக்கத்தை சாமிஜி எப்படி சொன்னாங்கன்றத நான் அப்படியே சொல்கிறேன் அந்த சிறிய தட்டி கதவு திறந்தது திறந்தவுடன் ஒரு சிறிய ஒளியானது அந்த அறையின் உள்ளே நுழைந்தது அந்த ஒளி மெதுவாக என்னுடைய கால் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எது கால் உள்ள உள்ள பெருவரலிலே அந்த ஒளி வெள்ளம் மெதுவாக பாய்ந்து என் உடல் முழுவதும் மேலாக வந்து என்னுடைய சிரசுக்கு வந்தவுடன் என் முன்னே அந்த ஒளி பகவானாக அமர்ந்தது பகவான் எனக்கு முன்னாடி ஒளி வெள்ளமாக என் உடல் முழுவதும் பிரவாகித்து என் உடலிலிருந்து வெளியே வந்து என் முன்னே பகவான் ஒளி வெள்ளமாக அமர்ந்து இருந்தார் பகவான் வந்து அமர்ந்து இருந்தவுடன் நான் பதட்டம் அடைந்து எழுந்து உட்கார்ந்தேன் எழுந்து உட்கார்ந்தவுடன் பகவான் என்னிடம் முதலில் கேட்ட கேள்வி உனக்கு என்ன சந்தேகம் அப்படின்றது தான் கேட்குறார் அது எப்படி கேட்குறாரா சாமிஜி சொல்கிறாங்க சாமியுடைய ஸ்வீடிஷ் தாய்மொழியிலே பகவானுக்கு வந்து சுவாமிக்கு ஏற்பட்ட அனைத்து விதமான ஞான சந்தேகங்களையும் நிவர்த்தி பண்ணுறார் சாமிஜியும் கேள்வி கேட்குறார் ஆத்ம விசாரத்துக்கான எல்லா கேள்வியும் கேட்குறார் பகவான் விடாமல் எல்லாத்தையும் பதில் சொல்லி முடித்து எப்படி அந்த ஒளிப்பிரவாகம் அமர்ந்திருந்ததோ அதே ஒளிப்பிரவாகம் உடல் முழுவதும் பரவி அந்த பெருவர்கள் மூலமாக வெளியேறி சென்றது அவர் எதற்காக அரவிந்த் மகிழ்ச்சியை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரோ எதற்காக இந்த சன்னியாசம் ஏற்படுத்த வாங்கினாரோ எதற்காக பாபாஜி கிட்ட ஏற்பட்ட உணர்வு வந்துச்சோ எதற்காக சிவசங்கரி மாதாஜி கிட்ட ராஜயோகம் பயின்றாரோ அதுக்கான எல்லா விதமான பயிற்சிகளுக்கும் தீர்வாக ஞான யோகத்திலே அவருடைய கர்ம வழிகள் முழுவதும் நீக்கப்பட்டு பகவானால் முழுவதுமாக ஆட்கொள்ளப்பட்டார் அப்போதுதான் ரமணகிரி சுவாமிகளுக்கு அவரோட ஆறாம் வயதில் அவருக்கு ஏற்பட்ட விபத்தில் இருந்து அவரை காப்பாற்றினது மயில் ரூபத்தில் வந்த அவரோட குரு ரமண மகரிஜி தான் அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சது சுவாமிஜி ஆறு வயதிலே தவறி கீழே விழுகும் போது அவரை காப்பாற்றியது மயில் அந்த மயிலானதை வெள்ளை மயிலை திருவண்ணாமலையிலே வைத்து அவர் பகவானுடைய ஆசிரமத்தில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் குருநாதர் தான் அவரை காப்பாற்றியிருக்காரு சிறு வயசில் ஆறு வயதுலன்றத தெரிந்து கொண்டார்கள் அந்த மயில் தான் அவரை காப்பாற்று சொன்னதுனால தமிழும் கற்றுக்கொண்டார்கள் அதில் திருப்புகளே அருணாருடைய திருப்புகளே கற்றுக்கொண்டார்கள் தன்னுடைய நித்திய பூஜையிலே விநாயகர் முருகனையும் என்று சேர்த்துக்கொண்டு மனோன்மணி விநாயகர் முருகன் ஸ்ரீ சக்கரம் பூஜையெல்லாம் அவங்க நித்திய பூஜையில் சேர்த்து கொண்டார்கள் ரமண மகரிஷி 
தன் கைகளாலேயே செய்த ஒரு பிக்ஷை பாத்திரம் ஒன்ன ரமணகிரி சுவாமிகளுக்கு கொடுத்து ஆசீர்வதிச்சு சில கட்டளைகளும் அவருக்கு வழங்கினார் பகவான் வந்து போய் இவர் நான் இங்கேயே தங்கிவிட வேண்டும் என்று சொல்கிறதுக்காக எந்திரிச்சு போய் பகவான சொல்ல போகிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்காக பகவான் வந்து ஒரு பிக்ஷா பாத்திரம் ரெடியாக வச்சுருந்து இந்தா அப்படின்னு கையில் கொடுக்குறாரு இந்த பிக்ஷா பாத்திரத்தை கையில் கொடுத்து நீ போய் பயிற்சி செய் அதுக்கப்புறம் குருநாதர் இந்த மாதிரி வார்த்தையை சொன்னதுக்கப்புறம் அவருக்கு நான் உங்கள் கூட தான் இருப்பேன்னு சொல்ல முடியுமா முடியவே முடியாது இவருடைய எண்ணம் நான் பகவான் கூட கூட இருக்கணும்னு நினச்சி போகிறாரு கேட்குறதுக்காக போகிறாரு அவர் அதுக்கு முன்னாடியே இந்தான்னு சொல்லி பிக்ஷா பாத்திரம் பகவானால் செய்யப்பட்ட பிக்ஷா பாத்திரம் பகவானுடைய பெர்ஃபெக்ஷன் அதில் இருக்கும் ஒரு ஞானியோட பெர்ஃபெக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எல்லாமே நம்ம உணர்ந்துக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் குருவின் கட்டளைப்படி ரமணகிரி சுவாமிகள் தமக்கான தனி இடம் தேடி தென்னகம் நோக்கி தன்னோட பயணத்தை தொடர்ந்தார் சுவாமிஜி வந்து நாம் தனியாக ஆசிரமம் அமைத்து முக்தி அடைய வேண்டும் பகவானுடைய அருளில் நாம் ஏன்னா குருநாதர் கட்டளை சொல்லிட்டார் இப்போது தனியாக போய் பயிற்சி பண்ணு தனியாக இருந்தார் அதுக்காக இடம் தேடுவதற்காக முடிவு பண்ணுறாங்க பகவான் இருக்கார் அப்போ உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நாம் தென்னாட்டில் தான் வாழணும் அவர் என்ன தான் ஸ்வீடனில் குளிர்பிரதேசத்தில் இருந்த ஆளும் கூட தென்னாட்டில் நம்ம பகவானுடைய கண் பார்வையிலே நாம் இங்கே இருக்க வேண்டும் ஆசிரமம் அமைத்து இருக்க வேண்டும் பயிற்சியில் இருக்க வேண்டும் என்பது சாமிஜியினுடைய விருப்பம் அந்த சமயம்தான் மதுரையில் திரு பாலசண்முகம் அவர்களுடைய நட்பு ரமணகிரி சுவாமிகளுக்கு ஏற்படுது என்னுடைய பூர்வாசிரமத்தில் எனக்கு தாத்தாவாக இருந்தவங்க பாலசுப்பையா அவங்களுடைய அம்மா காமாட்சி அம்மா இவங்கெல்லாம் வந்து தான் சுவாமிஜிக்கு பழக்கம் ஏற்படாங்க முழுமையாக சுவாமிஜியை தனது குருவாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார் பாலசுப்பி அவர்கள் ரமணகிரி சுவாமிகளை குருவாக ஏற்றுக்கிட்ட திரு பாலசண்முகம் அவர்கள் ரமணகிரி சுவாமிகளோட ஆசிரமம் அமைப்பதற்காக பல இடங்கள் தேடி அலைஞ்சிருக்காங்க பல இடங்கள் தேடியும் எந்த இடமும் சரி வர அமையலை குருவின் உத்தரவும் கிடைக்கல ஆசிரமம் அமைப்பதற்காக பல்வேறு இடங்கள் போகிறாங்க பாத யாத்திரா போகிறாங்க ஆசிரமங்களை பார்க்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் எங்கள் தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள்லாம் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு முயற்சியாக கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நடைபயணம் செல்வோம் என்று செல்வதற்காக புறப்படுறாங்க கிளம்பி வரும்போது வர்ற வழியில் அவங்களுக்கு பகவானுடைய உத்தரவு எங்கேயுமே ஆசிரமம் அமைப்பதற்கான சூழலை உருவாக்கி தரல வரும்பொழுது பக்கத்தில் அலங்கானூர் பக்கத்தில் ஒரு வகுத்து மலை என்று இருக்கு அந்த மலைக்கு போய்ட்டு வருவோம் பாலு வா பாலு அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அங்கே ஒரு குகையிலே சாமிஜி அவர்கள் ஒரு சின்ன குகை மாதிரி ஒரு திட்டு அங்கே உட்காந்து தபஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க அங்கேயும் தபஸ்லேயும் அந்த இடத்துலையும் பகவானுடைய உத்தரவு சுவாமிஜிக்கு கிடைக்கல அந்த வயிற்றுமலைக்கு பக்கத்திலேயே சிறுமலை என்று ஒன்று இருக்கிறது சரி இந்த ஒரு மலை மட்டும் ஏன் நம்ம ஏன் விடணும் நம்ம போகும் பாலு அப்படின்னு சொல்லி அணைக்கி கூட்டிகிட்டு சிறுமலை நோக்கி வராங்க அன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அறிவிலே சாமிஜி நீந்தி போய் நீராடி தன்னுடைய ஆனந்த தியானத்தை செய்கின்றார்கள் செய்துவிட்டு மலையெல்லாம் மேலே மலை மேலெல்லாம் ஏறி சுற்றி பார்த்துட்டு கீழே இறங்கி வரும்பொழுது இன்றைக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆசிரமத்தினுடைய விநாயகர் கோயில் இருக்கக்கூடிய பகுதியிலே நடந்து வரும்போது பகவானுடைய திருப்பாதம் சாமியினுடைய கண்களிலே பட்டது அந்த இடத்துல பாதம் தெரியுது பாதம் தெரிஞ்சோன்னா பாலு இந்த இடத்தை வாங்கலாம் என்று முடிவு பண்ணுறாரு கடைசியாக இந்த பகுதியில் தான் குருவினுடைய திருவடி தரிசனம் கிடைச்சது இந்த பகுதியில் ஒரு ஆசிரமம் அமைச்சு குருவின் திருவடி தெரிந்ததால் இந்த பகுதிக்கு ரமண பாதம்ங்கிற பேரும் சூட்டப்பட்டது விநாயகர் கோயில் அருகில் வந்தவுடன் சுவாமிஜிக்கு பகவானுடைய பாதம் தெரிந்த நாள் இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து ரமண பாதம் சுவாமிஜியினுடைய திருவார்த்தையால் திருவாயால் அறிவிக்கப்பட்டது ரமண பாதம் இந்த இடத்தோட பேர் எந்த இடத்துல அவருக்கு பாதம் அவருக்கு கிடைச்சதோ விஷனில் அந்த இடத்துல சுவாமிஜி தன்னுடைய திருக்கரங்களால் விநாயகர் பிரதிஷ்டை பண்ணுறாரு ராகு ஓகே ஏதோட பிரதிஷ்டை பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல இன்றைக்கும் அந்த இடத்துல விநாயகர் இருக்குது 
ஆசிரமம் அமைச்சு பயிற்சிகள் சாதனைகள் அனைத்தும் குருவின் அருளோடு தொடர்ந்து நடந்தது ஷாம்ஜி அவருடைய பயிற்சியிலே அமாவாசை தினத்துலேருந்து பதினஞ்சு தினங்கள் யாரோடையும் பேச மாட்டாங்க மௌனம் அந்த தகர கீத்துக்குள்ள ஒரு கொட்டகையில் உள்ளே உட்காந்துக்குவாங்க உள்ளே போயிட்டாங்க உள்ளே போயிட்டாங்கன்னா வெளியே வர மாட்டாங்க உணவு வந்து தேவைப்படும் போது அது தட்டுவாங்க கீழேருந்து போகும் ஷாம்ஜியோட பதினஞ்சு நாள் மௌனத்தில் அவங்க எப்போ எழுந்திரிக்கிறாங்க எப்போ எங்கே என்ன பண்ணுறாங்க யாருக்குமே தெரியாது பதினஞ்சு நாள் மௌனம் முடித்து வெளியே வரும்போது தான் அன்பர்களே வர வைப்பாங்க பேசுவாங்க பயிற்சியில் அவர் தினசரி பூஜை செஞ்சுருக்காங்க தினசரி அஷ்ரம மாலை பூஜை ஜபம் மந்திரம் சொல்லியிருக்காரு எல்லா விதமான மந்திரமும் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி யோகாசனம் யோகா டெய்லி பண்ணியிருக்காங்க தியானம் பண்ணியிருக்காங்க ஞான மார்க்கத்தில் அவங்க இருந்திருக்காங்க பகவானுடைய அருளால் ஞான மார்க்கத்தில் சாமிஜி இருந்திருக்காங்க கர்ம வினையின் காரணத்தினால தன்னோட சமாதி தினத்தை முன்கூட்டியே சொல்லி அதன்படியே ரமணகிரி சுவாமிகள் முக்தி அடைஞ்சார் தன்னுடைய உடல்நிலை கொஞ்சம் கர்ம வினைகளால் அவருக்கு ஒரு டிபி நோய் கொஞ்சம் தாக்க ஆரம்பிக்குது அவர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க மறுக்கிறாங்க இருந்தாலும் அன்பர்கள் அவரை கூட்டிகிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க முடியாதுன்றாங்க சாமிஜி இருக்கும்போதே இங்கே சமாதிக்கான வேலைகள்லாம் நடத்த சொல்லிடுறாரு இந்த தேதியில் இந்த டயத்தில் நான் மறைந்து விடுவேன் இந்த மாதிரியான முறைகளில் என்னை சமாதி வைத்து விடுவார்கள் என்று சொல்லி அப்போவே சாமிஜி இருக்கும் பொழுதே கூட சிவலிங்கமும் நந்தி எல்லாமே அடிக்கப்பட்டு ரெடியாகிறது அந்த சொன்ன தேதியில் உடல்நிலை முக மோசமாகி கடைசி காலகட்டத்திலே ஆசிரமத்திலே அவருடைய உயிரானது தேகத்தை விட்டு பிரிகின்றது அவர் கடைசியாக சொன்னது பகவான் என்னை அழைக்கின்றார் பகவான் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்து பகவான் வந்து பகவான் என்னை கூப்பிட்றாரு வி மே கோ நான் செல்கின்றேன் நாம் போகலாம் பகவான் பகவான்ட்ட அவர் சொல்கிறார் வி மே கோ அப்படின்னு பகவான்கிட்ட சொல்லி அவர் பகவானுடைய ஆதார விந்தத்திலே ஐக்கியமாகி விடுகின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சாம் வருடம் வைகாசி மாதம் மிருக சீர்ஷ நட்சத்திரத்தில் ஸ்ரீ ரமணகிரி சுவாமிகள் மகா சமாதி அடைஞ்சார் அப்போ அவருக்கு வயது முப்பத்தி நான்கு சாமிஜி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து வைகாசி மாக மிருகசிற இடத்துல இன்றைக்கி வந்து சமாதி நிலை அடைந்தார்கள் அந்த சமாதி நிலை அடையும் போது சாமிஜியுடைய வயது முப்பத்தி நான்கு இந்த இடம் சாமிஜிக்கு அவருடைய அணுக்க தொண்டர் பாலசுப்பையா அவர்கள் சாமிஜியின் பெயராலே அவருக்கு வாங்கி கொடுத்தார் இன்றளவும் சாமிஜியின் பேரில் தான் இந்த இடம் ரமணகிரி சுவாமி ரமணகிரி தர்மஸ்தாபனம் என்ற சுவாமிஜியால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பெயருடன் தான் இன்றைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு ரமண மகரிஷியோட சீடர்கள்லேயே ரமணகிரி சுவாமிகளை தவிர மற்ற சீடர்கள் யாருக்கும் தனியாக சித்தர்பீடம் கிடையாது பகவான் ரமண மகிழ்ச்சிக்குடிய அணுக்க தொண்டர்கள் சீடர்களிலே கோவிலாக அமைய பெற்றது சுவாமி ரமணகிரிக்கு மட்டும்தான் என்கிட்ட பகவான் கூட இருந்தவங்க எல்லாருமே திருவண்ணாமலையில் சமாதி ஆனாங்க அங்கே எல்லாமே தாமரப்பூ தான் வச்சுருப்பாங்க அங்கே சமாதிக்கு மேலே சிவலிங்கம் வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அண்ணாமலையாரே சிவலிங்கமாக இருக்கிறதுனால தாமரை இதழ்கள் தான் திருவண்ணாமலையில் வைக்கப்படும் ஆனால் பகவான்ட்ட சீடராக இருந்த பகவானுடைய திருக்கரங்களால் பிக்ஷா பாத்திரம் செய்து கொடுக்கப்பட்ட சுவாமிஜிக்கு தான் இங்கே ஆலயம் எழுப்பப்பட்டு சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை பெய்யப்பட்டு இன்றளவும் பூஜை நடந்து கொண்டிருக்கிறது உலகின் பல பகுதியில் இருந்தும் பக்தர்கள் ரமணகிரி சுவாமிகளோட சித்தர்பிடத்துக்கு வந்து போவது வழக்கம் ஸ்வீடன் நாட்டிலிருந்து சாமிஜியுடைய ஊர்லேருந்து சாமிஜியுடைய இல்லத்துக்கு பக்கத்திலேருந்து இங்கே தொடர்பில் வெளிநாட்டவர்கள் வந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் பல்வேறு தேசங்களிலிருந்து சுவாமிஜியை பற்றி கேள்விப்பட்டு 
வந்து அவர்களுடைய சாமிஜியை பற்றிய விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் பயிற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் திருவண்ணாமலையும் சென்று வருகிறார்கள் பகவானுடைய ஆசிரமத்துக்கும் சென்று வருகிறார்கள் இங்கேயும் சென்று வருகிறார்கள் சாமிஜியுடைய பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து விஷயங்களே மிக அற்புதமாக சொல்கின்றார்கள் நீங்கள் முறையாக பூஜை செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஜபம் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் யோகம் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தியானம் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஞான மார்க்கத்திற்கு உங்களுடைய கரும வழிகளை நீக்கி உங்களை முழுமையாக முக்தி அடைய செய்வது என்னுடைய பொறுப்பு அதனால் இந்த பயிற்சி இந்த அடிப்படை பயிற்சிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருவீர்களானால் உங்களுக்கு ஞானம் கண்டிப்பாக சித்திக்கும் என்பது சாமிஜியினுடைய ஞான மார்க்கத்தின் வழியாக சொல்லப்பட்ட உத்தரவு வரும் பக்தர்களுக்கு கடைபிடிக்க வேண்டியவைகள் தவம் யோகம் தியானம் ஆத்ம விசாரம் போன்ற பயிற்சிகள் இங்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுது இங்கு வந்து ரமணகிரி சுவாமிகளை வேண்டி வணங்கி போகும் பக்தர்களோட கர்ம வினைகள் அதனால் உண்டாகும் நோய்கள் பண பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்க்கப்படுது அகால மரணங்களும் தவிர்க்கப்படுது பக்தர்களுடைய வேண்டுதல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படுது அவனுடைய பெயரால் இந்த ஆசிரமம் இன்றளவு நடந்து வருகின்றது நிறைய விஷயங்கள் இங்கே கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது பூஜை செய்தால் அதுக்கான பலன்கள் இந்த ஐந்து விஷயங்கள் பயிற்சிக்கான விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன வரக்கூடியவர்களுடைய கரும வழிகள் நீங்குகின்றன அவருடைய தேவைகள் பூர்த்தியாகின்றன அவர்களுடைய பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறுகின்றன அதற்கான ஐ விட்னஸாக இன்றும் நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் அடுத்த நாள் இறந்து போயிடுவேன் என்னால் இதுக்கு மேலே என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து ரெண்டு நாள் இருந்து அந்த பிரச்சனைகள்லாம் பனி போல் விலகி அவருடைய பொருளாதாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வந்து இன்றளவும் வந்து இங்கே வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ரமணகிரி சுவாமிகளின் நூறாவது வருடம் இது என்பதால் அவர் ஐக்கியமாகி இருக்கும் சமாதியின் மேலே இருக்கும் லிங்க ரூபத்திற்கு லட்சத்தி எட்டு ருத்ராட்சங்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருப்பதை பார்க்க புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும் இங்கே வந்து நம்ம சும்மா உட்கார்ந்தாலே போதும் தபஸ் தன்னால் கூடும் மௌனத்திற்கே மௌனமாக இருக்கக்கூடிய இடம் சுவாமி ரமணகிரி ஆசிரமம் இது நூறாவது வருடம் அடுத்த வருடம் கும்பாபிஷேகம் வேறு நடக்கப் போகின்றது இன்றைக்கி அதுவும் போக ஒரு லட்சத்தி எட்டு எட்டாயிரம் ருத்ராட்சத்தினுடைய அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அந்த அபிஷேகத்தினைக்கு உங்கள் அழைப்பு வந்திருக்கின்றால் அந்த காரணத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் நீங்கள் ஞானி நான் தெரிந்து கொண்டாலும் நானும் ஞானி அதற்கான காரணங்கள் பின்னாடி உங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்போ நீங்களே இங்கே வந்திருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு சாமிஜியோட அழைப்பு இருக்கிறது அந்த அழைப்பு எப்படிப்பட்ட அழைப்பாக நான் பார்க்கின்றேன் என்றால் சாமிஜி பிறந்து நூறாவது வருடம் உங்களை அழைத்திருக்கின்றார் சுவாமிஜி நூறாவது வருடம் தன்னை வெடித்து வெளியே கிளப்பி கொண்டு வருகின்றார் நூறு வருடங்களாக தன்னை வெளியே காட்டிக்கொள்ளவில்லை பகவானுடைய மிகச்சிறந்த சீடராக அமைதியாக இந்த அறுபத்தி ஏழு வருடங்கள் இருந்த சாமிஜி இங்கே இருந்த சமாதியானது என்று வெடித்து கிளம்பி உங்கள் மூலமாக இன்று தன்னை வெளி உலகத்துக்கு அறிமுகம் செய்து யாம் பெற்ற இன்பம் பெரு வையகம் என்று சொல்வதற்காக உங்களை அழைத்திருக்கின்றார் என்றுதான் எனக்கு மனதிற்கு தோன்றுகின்றது காரண காரியம் இல்லாமல் எதுவும் நடப்பதில்லை தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஓம் நம சிவாய இதை போல வேறொரு ஆன்மீக பதிவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்